Hola futuros millonarios, bienvenidos a su canal Poder Mental, su canal para traer la abundancia y la riqueza. Tu éxito financiero comienza aquí. Hoy vamos a continuar nuestro resumen de Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki. Y si aún no lo has visto, les dejamos aquí y fijado en comentarios la primera parte de este resumen que hicimos. En el primer capítulo Kiyosaki nos presentó a sus dos padres y cómo ambos tenían puntos de vista muy diferentes sobre el dinero. Su padre pobre creía en trabajar duro y ahorrar dinero, mientras que su padre rico creía en adquirir activos que generen ingresos. En los capítulos siguientes Kiyosaki nos muestra cómo podemos diferenciar entre activos y pasivos y cómo podemos utilizar esta distinción para construir riqueza. También nos habla sobre la importancia de adquirir habilidades financieras y cómo podemos aprenderlas a través de la educación financiera y la experiencia práctica. En resumen, estos primeros seis capítulos de Padre Rico, Padre Pobre nos enseña que para construir riqueza debemos aprender a adquirir activos que generen ingresos, desarrollar habilidades financieras y diferenciar entre activos y pasivos. El capítulo 7 de Padre Rico, Padre Pobre de Robert eh, Kiyosaki abre contándonos sobre la importancia de adquirir activos que generen ingresos y cómo podemos hacerlo. Kiyosaki comienza explicando la diferencia entre un activo y un pasivo. Un activo es algo que no pone dinero en nuestro bolsillo, mientras que un pasivo es algo que saca dinero de nuestro bolsillo. Él nos muestra cómo muchas personas confunden los pasivos con los activos lo que puede impedirles adquirir activos que generen ingresos. Kiyosaki nos habla sobre la importancia de adquirir activos que generen ingresos, como bienes raíces, acciones y negocios. Él nos muestra cómo estos activos pueden generar ingresos pasivos, lo que significa que podemos ganar dinero sin tener que trabajar activamente por él. Kiyosaki también nos habla sobre la importancia de adquirir activos que generen ingresos con deuda, él nos muestra cómo la deuda puede ser una herramienta poderosa para adquirir activos que generen ingresos y cómo podemos usarla de manera responsable para aumentar nuestra riqueza. Kiyosaki nos explica que adquirir activos que generen ingresos es un proceso que lleva tiempo y paciencia. Él nos muestra cómo los ricos construyen su riqueza a lo largo del tiempo, invirtiendo constantemente en activos que generen ingresos y reinvirtiendo sus ganancias. Finalmente, Kiyosaki nos habla sobre la importancia de adquirir activos que generen ingresos que puedan crecer con el tiempo. Él nos muestra cómo la inversión en activos que generen ingresos que puedan crecer con el tiempo como acciones y bienes raíces puede ayudarnos a crear riqueza a largo plazo. En el resumen, el capítulo 7 de Padre Rico, Padre Pobre nos muestra la importancia de adquirir activos que generen ingresos usar la deuda de manera responsable y tener paciencia en el proceso de construcción de riqueza. También nos enseña la diferencia entre los activos y los pasivos y cómo podemos distinguir entre ellos para adquirir los activos correctos. En el capítulo 8, Kiyosaki nos habla sobre la importancia de aprender a tomar riesgos financieros y cómo podemos hacerlo. Comienza explicando cómo muchos de nosotros somos educados para ser conservadores financieramente y evitar los riesgos. Él nos muestra cómo esto puede impedirnos adquirir activos que generen ingresos y, en última instancia, limitar nuestra capacidad para construir riqueza. También nos habla sobre la importancia de aprender a tomar riesgos financieros calculados. Él nos muestra cómo los ricos son buenos en tomar riesgos financieros y cómo podemos aprender a hacer lo mismo. Kiyosaki nos explica que para tomar riesgos financieros calculados debemos aprender a controlar nuestras emociones. Nos muestra cómo nuestras emociones pueden nublar nuestro juicio y llevarnos a tomar decisiones financieras equivocadas. Por lo tanto, es importante aprender a controlar nuestras emociones y tomar decisiones basadas en hechos y datos. También nos habla sobre la importancia de aprender de nuestros errores. Él nos muestra cómo los ricos aprenden de sus errores y los usan como una oportunidad para crecer y mejorar. Por lo tanto, es importante no tener miedo de cometer errores y estar dispuestos a aprender de ellos. En este capítulo nos explica que tomar riesgos financieros calculados puede ser una manera efectiva de aumentar nuestra riqueza a largo plazo. 
Él nos muestra cómo los ricos toman riesgos financieros calculados para adquirir activos que generen ingresos y cómo podemos hacer lo mismo. Finalmente nos habla sobre la importancia de tener una mentalidad de abundancia. Nos dice y nos muestra cómo nuestra mentalidad puede influir en nuestra capacidad para tomar riesgos financieros y construir riqueza. Por lo tanto es importante tener una mentalidad positiva y enfocada en la abundancia. En resumen, el capítulo 8 de Padre Rico, Padre Pobre nos muestra la importancia de aprender a tomar riesgos financieros calculados, controlar nuestras emociones, aprender de nuestros errores y tener una mentalidad de abundancia. También nos enseña cómo tomar riesgos financieros. Puede ser una manera efectiva de aumentar nuestra riqueza a largo plazo. Para el capítulo 9 nos habla sobre la importancia de las corporaciones y cómo podemos utilizarlas para proteger nuestros activos y maximizar nuestras ganancias. Nos enseña que las corporaciones son una forma efectiva de proteger nuestros activos personales y limitar nuestra responsabilidad financiera. Además nos habla sobre la diferencia entre una corporación y una empresa individual y cómo las corporaciones pueden ofrecer mayores oportunidades de crecimiento y expansión. Kiyosaki también nos da consejos sobre cómo crear una corporación incluyendo las elecciones del tipo de corporación y la estructura de su plan de negocios. Otro tema importante que aborda en este capítulo es la importancia de tener una mentalidad de negocios. Nos habla sobre la necesidad de pensar en grande y tener una visión clara de lo que queremos lograr. También nos muestra cómo podemos utilizar nuestra creatividad y nuestro talento para generar ideas de negocios innovadoras y exitosas. En resumen, en este capítulo 9 nos enseña que las corporaciones son una forma efectiva de proteger nuestros activos y maximizar nuestras ganancias y nos da consejos prácticos sobre cómo crear y administrar una corporación exitosa. También nos recuerda la importancia de tener una mentalidad de negocios y cómo esto puede ayudarnos a lograr nuestros objetivos financieros. El capítulo 10 se centra en el poder de las inversiones inmobiliarias y cómo pueden ayudarnos a alcanzar la libertad financiera. Kiyosaki nos habla sobre cómo las inversiones inmobiliarias pueden generar flujos de ingresos pasivos y cómo estos pueden ser utilizados para crear una sólida base financiera. Nos muestra también cómo podemos utilizar el apalancamiento para maximizar nuestros beneficios en las inversiones inmobiliarias. Además, nos habla sobre la importancia de tener una visión a largo plazo al invertir en bienes raíces y cómo podemos hacer frente a los desafíos y obstáculos en el camino. También nos da consejos prácticos sobre cómo analizar y seleccionar las propiedades inmobiliarias adecuadas para invertir. Otro tema importante que aborda en este capítulo es la necesidad de desarrollar una mentalidad de inversionista. Nos habla sobre la importancia de ser un inversionista activo y de tener una comprensión profunda de los mercados financieros y las oportunidades de inversión. En resumen, en el capítulo 10 de Padre Rico, Padre Pobre, nos enseña la importancia de las inversiones inmobiliarias y cómo éstas pueden ser utilizadas para alcanzar la libertad financiera. Nos da consejos prácticos sobre cómo analizar y seleccionar las propiedades adecuadas, así como sobre cómo desarrollar una mentalidad de inversionista activo. Por último, el capítulo 11 de Padre Rico, Padre Pobre, comienza con Kiyosaki hablando sobre cómo muchos de nosotros enfrentamos obstáculos financieros en algún momento de nuestra vida, ya sea la falta de dinero, la falta de conocimiento financiero o incluso el miedo a tomar riesgos. Estos obstáculos pueden impedirnos avanzar en nuestra vida financiera. Nos recuerda que para superar estos obstáculos es importante tener un fuerte deseo de alcanzar la libertad financiera y estar dispuestos a aprender y tomar riesgos. En el capítulo Kiyosaki también habla sobre las tres formas de aprender por medio de la educación académica, la experiencia práctica y la observación. Mientras que la educación académica puede ser útil, Kiyosaki enfatiza que la experiencia práctica y las observaciones son igualmente importantes. Él argumenta que a menudo aprendemos más de nuestros errores y fracasos que de nuestros éxitos, 
Por lo tanto, es importante estar dispuestos a tomar riesgos y aprender de ellos para superar los obstáculos financieros. Otro tema importante del capítulo es la importancia de tener un equipo. Kiyosaki nos dice que ninguna persona puede lograr la libertad financiera sola. Es importante rodearse de personas que puedan ofrecer apoyo y asesoramiento en el camino. Estas personas pueden incluir amigos, familiares, mentores y profesionales financieros. También nos recuerda que es importante rodearse de personas que compartan nuestros valores y objetivos financieros. El capítulo también aborda el miedo al fracaso y cómo puede impedirnos alcanzar la libertad financiera. Nos dice que el miedo al fracaso es normal, pero no debemos dejar que nos impida tomar riesgos y seguir adelante. El autor argumenta que el fracaso es una parte natural del proceso de aprendizaje y que a menudo es a través del fracaso que encontramos nuevas oportunidades y soluciones. Kiyosaki habla sobre la importancia de tener una mentalidad de abundancia en lugar de una mentalidad de escasez. Él nos dice que, es que una mentalidad de abundancia nos permite ver oportunidades en lugar de obstáculos y nos da la confianza para tomar riesgos y buscar la libertad financiera. Una mentalidad de escasez, por otro lado, nos impide ver más allá de nuestros miedos y limitaciones y nos impide alcanzar nuestro potencial financiero. En el resumen, el capítulo 11, Padre rico, padre pobre, nos enseña la importancia de desarrollar una actitud positiva hacia el dinero y cómo ésta puede afectar nuestras finanzas personales. Nos muestra cómo podemos asumir la responsabilidad de nuestras finanzas personales y cómo podemos tomar riesgos calculados para alcanzar nuestros objetivos financieros. Espero que este resumen del capítulo 7 al 11 de Padre rico, padre pobre les haya sido de útil. Y si quieren aprender más sobre cómo hacer que el dinero trabaje para ustedes, les recomiendo que se suscriban porque pronto sacaremos la tercera parte. Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. No olviden dejar su like, darle a la campanita y compartir para que esta comunidad siga creciendo. Y también recuerda, aprende a crear riqueza y vive la vida de tus sueños.